வெல்கம் டு அபிராமி டிவி நல்லதே நினைப்போம் நல்லதையே செய்வோம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பேட்டர்ன் உள்ள ஒரு நைட்டி தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போது நைட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வெரைட்டிஸ் வந்திருக்குங்க அதனால தான் உங்களுக்கு நான் எப்படி பேட்டர்ன் சொல்லி தர போகிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு சாம்பிளாக அந்த நைட்டி நான் காமிச்சிருக்கேன் இது கிட்டத்தட்ட சுடிதார் பேட்டர்னில் தான் வரும் இந்த மாதிரி நைட்டி இன்றைக்கி நம்ம அதாவது எக்ஸல் நைட்டி இன்றைக்கி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போது துணியை நான் வந்து பாருங்கள் நாலாக ஃபோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபோல்டிங் வந்து என்னோடய சைடு இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஓப்பன் சைடு இருக்குது இப்போ துணியை வந்து நான் நாலாக மடிச்சிருக்கேன் யூஸ்வலாக துணி வந்து ஃபேப்ரிக்ஸ்லாம் நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த டிசைன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து மடிக்கணும் அப்படின்னு நான் பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ அதே மாதிரி இது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை பாருங்கள் இதில் வந்து ஃப்ளவர் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் வந்து மேலேயும் ஒரு ஃப்ளவர் வந்து தலைகீழாகவும் இருக்குது அதனால் நம்ம பெருசாக இது பார்க்க தேவையில்லை இப்போ இது வந்து நான் இப்போ நாலாக மடித்து போட்டிருக்கேன் இப்போது நீங்கள் நைட்டி ஒருத்தங்களுக்கு உயரம் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதை விட நீங்கள் ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டி வைங்க தையலுக்காக இப்போ உயரம் வந்து ஐம்பத்தி மூணு அப்படின்னா நான் ரெண்டு கூட்டி ஐம்பத்தி அஞ்சு வைக்கிறேன் ஐம்பத்தி அஞ்சு வச்சு நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஹைட் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஷோல்டர் எடுங்க ஷோல்டர் வந்து ஒரு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வச்சிங்கன்னா போதும் எக்ஸல் நைட்டிக்கு ஏழு இன்ச்சு போதும் எக்ஸல் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட் இந்த பாடி சுற்றளவு உள்ளவங்களுக்கு அது எக்ஸல் நைட்டி வரும் ஸோ நீங்கள் இது ஒரு ஏழு இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் கழுத்தோட அகலம் ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு வைங்க இப்போது இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு வரையணும் நைட்டிக்கு வந்து பேக் நெக்கு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு மேலே இறக்கிடாதீங்க பேக் நெக்கு நீங்கள் ஒன்றரை இன்ச்சு வச்சா போதும் ஃப்ரண்ட் நெக்கு நீங்கள் அஞ்சு அல்லது அஞ்சரை எடுத்துக்கோங்க போதும் இப்போது இதுக்கு வந்து ஆம்கோல் அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏழரை இன்ச்சு எடுக்கலாம் இந்த ஆம்கோல் அளவை நான் இங்கே குறிச்சுக்கிறேன் ஏழரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது இதுக்கு நேரம் நீங்கள் எக்ஸல் நைட்டிக்கு ஒரு பதிமூன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ அது இதுக்கு நேரம் நீங்கள் ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க இப்போது பேக் நெக்கு இப்படி ஒரு ரவுண்ட் நெக் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ரண்ட்டு நீங்கள் ரவுண்டோ அல்லது இந்த மாதிரி சிம்பிளாக ஒரு டிசைன் கூட எடுத்துக்கிறலாம் நைட்டிக்கு நைட்டிக்கு ரொம்ப டிசைன்ஸ்லாம் வேண்டாம் இந்த மாதிரி கூட நீங்கள் போட்டுக்கிறலாம் இப்போ நம்ம யூஸ்வலாக வந்து இந்த ஆம்கோல் வரைகிறதுக்கு இங்கேருந்து நம்ம சுடிதாருக்கெலாம் ஒன்றரை இன்ச்சு நான் மார்க் பண்ண சொல்லுவேன் பட் நைட்டிக்கு நீங்கள் ஒரு ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஒன்றே முக்கால் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை டச் பண்ணி வர்றது மாதிரி நீங்கள் ஆம்கோல் வரைஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி வரைஞ்சிக்கோங்க இப்போது ஹிப்போட உயரம் ஒரு பதினாலரை இன்ச்சு வச்சுக்கோங்க பதினாலரை மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதுக்கு நேரம் ஒரு மார்க் பண்ணணும் இது என்ன அளவு அப்படின்னா இங்கே நம்ம பதிமூன்றரை எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இங்கே வரும்போது ஒரு ஒன் இன்ச்சு கம்மியாக பன்னெண்டரை எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு நேராக ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம கீழே என்ன அளவு குறிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பாடி சுற்றளவு பதிமூன்றரை எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதோடு நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சு கூட்டி இங்கே பதினெட்டரை வைங்க இந்த இடம் பதினெட்டரை வைங்க கீழே வரும்பொழுது நம்ம அஞ்சு இன்ச்சு சேர்த்து தான் மார்க் பண்ணணும் நைட்டிக்கு இப்போ இந்த இடமும் நான் ஒரு லைன் போட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் துணியை வந்து நம்ம நாலாக மடிச்சிருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் மடிப்பு பகுதி என் பக்கம் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு உயரத்தோடு ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டி நம்ம மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் ஷோல்டர் அளவு ஏழரை எடுத்திருக்கேன் அதுக்குள்ளே ரெண்டரை இன்ச்சு கழுத்து அகலம் எடுத்திருக்கேன் பேக் நெக்கு ஃப்ரண்ட் நெக்கு பேக் நெக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு காமனாக நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே பேக் நெக்கு ஒன்றரை இன்ச்சு வைங்க நைட்டினா ஒன்றரை இன்ச்சு தான் அதுக்கு மேலே நீங்கள் இறக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் நெக்கு மேலேருந்து ஒரு ஃபைவ் இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் ஆம்கோல் அளவை நான் இங்கே தான் எப்போயுமே மார்க் பண்ணுவேன் உங்களுக்கு நான் பல வீடியோஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் சுடிதார் கட் பண்ணும் போதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன் ஆம்கோல் அளவு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸல் நைட்டிக்கு நான் ஒரு ஏழு இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நேரம் நம்ம பாடி சுற்றளவை மார்க் பண்ணணும் பாடி சுற்றளவு பதிமூன்று எடுத்திருக்கேன் திரும்பவும் மேலே இருந்து ஹிப்பு உயரம் பதினாலரை எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு நேரம் இந்த பாடி சுற்றளவை விட ஒரு இன்ச்சு மைனஸ் பண்ணி பன்னெண்டரை
பாருங்க இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டு கீழே அந்த பதினெட்டரை இன்ச்சு மூணையும் நம்ம இப்படி சேர்க்க போகிறோம் அவ்வளோதாங்க அழகாக ஒரு நைட்டி வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ இதை எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போ நான் கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த சின்ன நெக்கை கட் பண்ணிக்கோங்க பேக் நெக்கை கட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இங்கேருந்து இப்படி வாங்க ஆம் கோலை கட் பண்ணி இந்த சைடு ஷேப்பை அப்படியே கட் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் பேக் நெக்கு கட் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டர் கட் பண்ணிவிட்டு ஆம் கோல் கட் பண்ணி சைடு அப்படியே கட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஹிப்பு உயரம் எடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா அதுக்கு நேராக ஒரு நாச் போட்டு வச்சுக்கோங்க தைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு அந்த இடம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பிடிக்கணும் அதுக்காக ஒரு அடையாளம் போட்டு வச்சுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம ஃப்ரண்ட் நெக்கை தனியாக எடுத்து வச்சு கட் பண்ணணும் பாருங்கள் ஃப்ரண்ட் நெக்கை நம்ம இப்படி தனியாக எடுத்து வச்சு இதை கட் பண்ணிக்கிடலாம் எப்போயுமே நெக்கெலாம் கட் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ரொம்ப பார்த்து உஷாராக கட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நம்ம நாலு மடிப்பாக மடிச்சிருக்கோம் டக்குன்னு நீங்கள் என்ன எடுத்த உடனே பெரிய நெக்கை கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேக் நெக் ஃப்ரண்ட் நெக் ரெண்டுமே லோ ஆகிடும் ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக கட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்து ஸ்லீவ் கட் பண்ணலாம் ஸ்லீவுக்கு நம்ம இப்போ யூஸ்வலாக ஃபோல்ட் பண்ணுறது மாதிரி நாலாகவே ஃபோல்ட் பண்ணிக்கிடுவோம் இப்போ ஸ்லீவ் லென்த்து எட்டு நம்ம நைட்டிக்கு என்ன பண்ணணும்னா ரெண்டு இன்ச்சு அதோடு எக்ஸ்ட்ரா கூட்டிக்கிறணும் ஸோ நம்ம பத்து இன்ச்சு வச்சுக்கலாம் இது கரெக்டாக பத்து இன்ச்சு இருக்குது இப்போது அகலம் வந்து நான் எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் ஏற்கனவே பல வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் இருந்தாலும் இப்போவும் சொல்கிறேன் நம்ம பாடியில் நம்ம கட் பண்ணியிருக்கிற ஆம்கோலை எடுத்து வச்சு இந்த அகலம் பார்க்கலாம் இப்போ எட்டு இன்ச்சோடு ரெண்டு சேர்த்து நான் பத்து இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்து அகலம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த பாடி பாடியில் இருக்கக்கூடிய ஆம்கோலை எடுத்து இப்படியே வச்சு மார்க் பண்ணுங்கள் இதுதான் உங்களுக்கு ஈஸி மெத்தடு வேறு ஒன்றும் உங்களுக்கு கணக்கெல்லாம் எதுவுமே வேண்டாம் இதுக்கு மெஷர்மெண்ட்லாம் எதுவும் வேண்டாம் இப்படியே வச்சு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதெல்லாம் கண்டுபிடிங்க இது நீங்கள் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது ஷோல்டர்லேருந்து ஒரு கால் இன்ச்சு வெளியில் விட்டுடுங்க கால் இன்ச்சு வெளியில் விட்டு பேலன்ஸ் துணியில் இப்படி பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது ஓரளவு மேக்ஸிமம் இந்த அகலம் கரெக்டாக தான் இருக்குது இப்போ இதை நான் எடுத்துடுறேன் இப்போ இந்த இடம் வந்து நம்ம இங்கேருந்து ஒரு மூன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த கார்னரில் இருந்து இந்த பாயிண்ட்டை லைட்டாக அப்படி ஒரு ஷேப் கொடுத்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கை சுற்றளவு வந்து பதினாலு பதினாலில் பாதி ஏழு மார்க் பண்ணிவிட்டு அதோட ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு தையல் கூட்டுங்க எப்போயுமே வந்து நைட்டியோட ஸ்லீவ் வந்து நல்லா லூஸாகவே போடணும் ஸோ அதனால் ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு தையல் கூட்டி மார்க் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்லீவ் மார்க் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் ஸ்லீவோட ஸ்லீவ் உயரத்தோடு ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டுனேன் இந்த அகலம் வந்து பாடியோட ஆம்கோல் அகலத்தை மார்க் பண்ணிக்கிட்டேன் இங்கேருந்து மூன்றரை இன்ச்சு எடுத்தேன் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு ஷேப் எடுத்திருக்கேன் இங்கே வந்து கை சுற்றளவில் பாதியும் ப்ளஸ் அதோட ரெண்டு இன்ச்சு கூட்டி இப்படி கிராஸாக ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணிக்கிடலாம் இப்போ நம்ம எப்போயுமே கை கட் பண்ணவன்னா முக்கியமானது ஒன்று நாச்சு போடுவோம் சென்டரில் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஷேப் ஒன்று எடுப்போம் இது அப்படியே நீங்கள் டபுளாக எடுத்து விரித்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த கார்னர்லேருந்து அப்புறம் இங்கே நம்ம சென்டர் நாச்சு போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அங்கேருந்து ஒரு ஒன் இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்கள் இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் ஒரு பாயிண்ட் குறிங்க இதுக்கு நேராக ஒரு முக்கால் இன்ச்சு மார்க் பண்ணுங்கள் இந்த கார்னர்லேருந்து அப்படியே இந்த முக்கால் இன்ச்சை டச் பண்ணி அப்படியே இறங்கி போய் இந்த இந்த பாயிண்ட்டாக டச் பண்ணிக்கோங்க இப்படி ஒரு ஷேப் நம்ம கம்பல்சரி எடுத்தாகணும் ஸ்லீவில் ஒரு பாதியில் நம்ம எடுத்தாகணும் இப்போ இதை நான் கட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறணும் இது நம்ம எடுத்தோம்னா ஸ்லீவ் இப்படி வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் இது நீங்கள் தைக்கும் பொழுது இது ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வரணும் இந்த ஷேப்பை ஃப்ரண்ட்டில் கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் நம்ம ஸ்லீவ் கட் பண்ணியாச்சு இன்னொன்று சொல்கிறேன் பாடியில் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக சுடிதாருக்கெலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 
பாடியில் மறுபடியும் ஆம்கோல் கொஞ்சம் தள்ளி கட் பண்ணுவோம் பட் இது நைட்டிங்கிறதுனால அது நான் கட் பண்ணலை அது வந்து தேவையில்லை ஆனால் ஸ்லீவுக்கு கட்டாயம் இது கட் பண்ணணும் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு எக்ஸல் நைட்டு எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஒரு ஈஸியான மெத்தடில் உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் எக்ஸல்னால் என்னென்ன அளவு வரும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்கேன் அது அவர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி செவன் தேர்ட்டி எயிட்டு இந்த மாதிரி பாடி உள்ளவங்களுக்கு எக்ஸல் நைட்டி ஸோ அந்த மாதிரி சைஸ்லே இப்போ நம்ம ஒரு அழகாக ஒரு நீட்டாக ஒரு பேட்டர்ன் கட் பண்ணிட்டோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்க்கை வளமுடன்